மனித கூட்டம் செமறியாட்டு கூட்டம் மாதிரி தான் பழக்கப்பட்ட பாதையை விட்டு இலகில் விலகாது ஒரு சிலர் தான் சிந்திக்கிறார்கள் சிந்திக்கும் சிறுபான்மை கூட்டம் தான் உறங்கி கிடக்கும் பெரும்பான்மை கூட்டத்தை இழுத்துச் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆரியர்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த நாடு முழுவதும் பரவிய பிறகு சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறையில் முரண்பாடுகள் தோன்றின வாழ்வின் தத்துவங்கள் பற்றி மக்களின் மனதில் சந்தேகங்கள் எழுந்தன இதிலிருந்து மனிதர்களை விடுவிக்க முற்பட்டதன் விளைவுதான் உபநிஷதங்களின் தோற்றம் உபநிஷதங்கள் பகுத்தறிவுக்கு நல்ல விருந்தாக அமையவே காலப்போக்கில் சிந்தனையில் புது திருப்பங்களை தோற்றுவித்தன லௌகிக தத்துவங்களும் நாஸ்திகமும் வளர வாய்ப்பு கிடைத்தது இவைகளின் அடித்தளத்தில் உருவானவைதான் ஜைன மதமும் பௌத்த மதமும் அந்த காலத்தில் அறிவு பசி அதிகமாக இருந்தது எந்த தத்துவமும் வளர வாய்ப்பு இருந்தது ஒவ்வொன்றையும் பற்றி மேதைகள் சிலர் எழுதியும் வைத்தார்கள் அவைகளில் பல காலப்போக்கில் அழிந்து விட்டன சிந்தித்தவர்கள் கொஞ்ச பேர்கள் தான் என்றாலும் அவர்கள் தான் மனித கூட்டத்தை தங்கள் திசையில் இழுத்து உயர்த்த பாடுபட்டார்கள் அப்படி முயன்றவர்களில் ஒருவனானவர் மகான் கௌதம புத்தர் அவரை பற்றி கூறுவதற்கு முன் இந்த நாடு அப்போது இழிந்த நிலையை கூறிவிடுகிறேன் வட இந்தியா ஒரே ராஜ்யமாக ஒரு குடையின் கீழ் ஆளப்படவில்லை பல சிறு நாடுகளாக சிதறி கிடந்தது சாம்ராஜ்யம் என்பதை பற்றி ரிக்வேதத்தில் கூறியிருந்தாலும் கைப்பற்றிய பிரதேசங்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரே ஆட்சிக்கு உட்படுத்த ஆதியில் எந்த அரசனும் முயலவில்லை வடநாட்டில் அப்போது பதினாறு ராஜ்யங்கள் இருந்தன அவற்றில் சில ராஜ்யங்களில் குடியரசு ஆட்சி நடைபெற்றது மக்களை நாட்டை ஆண்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மக்கள் தங்கள் நாட்டை ஆண்ட கதை மிக ரசமானது வைசாலி கபிலவஸ்து முதலிய இடங்களில் குடியரசு ஆட்சி நடைபெற்றது அதே சமயம் மற்ற நாடுகளில் அரசர்கள் அதிகாரம் செலுத்தினார்கள் மன்னர்கள் ஆண்ட நாடுகளில் அவந்தி கோசலம் வச்சம் மகதம் ஆகிய நாடுகள் மிக முக்கியமானவை கோசல நாடு பிரசேனஜித் என்ற மன்னரின் காலத்தில் சிறப்புற்றது புத்தரை சந்தித்து பேசும் பாக்கியம் இவருக்கு கிடைத்தது புத்தர் பிறந்த சாக்கிய வம்சத்தில் இவர் பெண் கேட்டார் ஒரு அடிமை பெண்ணுக்கும் ஒரு சாக்கிய தலைவனுக்கும் பிறந்த பெண்ணை கோசலத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் சாக்கியர்கள் வந்த பெண்ணை உயர் குலத்தவள் என்று நம்பிய பிரசேனஜித் அவளை மணந்தவள் மூலமாக விதுதபன் என்ற மகனை பெற்றார் கடைசியில் உண்மை வெளிப்படவே மகனையும் மனைவியையும் விளக்கினார் பிறகு புத்த பிராணியின் புத்திமதி கேட்டு மீண்டும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார் புத்தரின் போதனைகளில் இவருக்கு மனம் செல்லவே மக்கள் இவரை விளக்கி இவருடைய மகன் விதுதபனுக்கு முடிச்சூட்டி விட்டார்கள் நாட்டை மீண்டும் அடைய அஜாத சத்ரு என்ற மன்னரின் உதவியை நாடி ராஜகிரகம் சென்றார் பிஜேனஜித் ஆனால் அந்த நகரத்தின் வாயிலே உயிர் துறந்தார் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மன்னரின் கதை இப்படி முடிந்து விட்டது நல்ல வேளையாக அந்த காலத்தில் தட்சச்சில சர்வ கலாசாலையில் மாணவிகள் சேர்க்கப்படவில்லை ஆகவே அங்கு கல்வி பயில சென்ற மாணவர்கள் பிரம்மச்சரியத்தையும் காத்து அறிவையும் மனதையும் வளர்க்க முடிந்தது இல்லையென்றால் தட்சச்சில சர்வ கலாச்சாலையை சுற்றி இருந்த ஒவ்வொரு மரத்தடியிலும் மாணவர்கள் ஏற்றுச்சூடியுடன் உட்கார்ந்து வேதங்களையும் தத்துவங்களையும் இதிகாசங்களையும் கற்பதை விட்டு கண்களை வலை வீசி காதல் மொழி பேசி கல்வியை தூர வீசி காலத்தை வீணாக்கி இருந்திருப்பார்கள் முன் யோசனையுடன் தான் பெண்கள் அந்த புகழ் வாய்ந்த கல்விக்கூடத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை இதனால் பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்டார்கள் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் தத்துவ ஞானத்தில் பல பெண்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள் பெண்கள் எப்போதும் ஒருவருடைய பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும் என்ற நியதி இருந்தது சமூகம் இதில் பெருமையும் கொண்டது கணவனுடைய சிதைவில் மனமும் வந்து தங்களை எரித்து புகழ் பெற்ற பெண்கள் பலர் உண்டு சதி என்ற இந்த முறை சமுதாய சட்டத்தில் இல்லை என்றாலும் பழக்கத்தில் இது பெருமையாக கருதப்பட்டது ஆசைக்கு அடிமையாகி கொலை செய்ய துணிந்த அஜாதா சத்ரு மன்னரின் காலத்தில் தான் ஆசைகளை உதிரவிய துறவிகளான மகாவீரரும் கௌதம புத்தரும் வாழ்ந்தார்கள் திகம்பரராக தெரிந்த மகாவீரர் ஆதியில் ஒரு அரச குமாரியை மனது சுகபோகத்தில் வாழ்ந்தார் முப்பதாவது வயதில் துறவு பூண்டு திகம்பரராக பல நாடுகள் சுற்றினார் பனிரெண்டு வருஷ முயற்சிக்கு பிறகு ஞானம் கிட்டியது இவர் அடைந்த ஞானத்துக்கு கேவல ஞானம் என்று பெயர் இதற்கு எல்லாம் உணர்ந்த என்று பொருள் தாம் கண்ட உண்மையை பரப்பினார் எழுபத்தி இரண்டாவது வயதில் இறந்தார் சமண மதத்தின் மகான்களாக கருதப்படும் இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்களில் இவர் கடைசி நபராக கருதப்படுகிறார் நல்ல நடத்தை நல்ல நம்பிக்கை நல்ல அறிவு இவைகளோடு பிரம்மச்சாரியமும் சேர்ந்தால் உயிர் மறுபிறவிலிருந்து விடுதலை அடைந்துவிடும் என்பதுதான் இவருடைய நம்பிக்கை மற்றாமை உள்ளத்துக்கு மட்டுமல்ல உடலுக்கும் வேண்டும் என்பதற்காக உடை உடுத்துவதையே வெறுத்தார் வெட்கமும் ஒரு உணர்ச்சி தான் அது கூட உள்ளத்தில் ஓடக்கூடாது என்பதுதான் திகம்பர வாழ்வின் கொள்கை வேறுபடும் திகம்பர சாமியார்களாக தெரிந்தார்கள் எவ்வுயிருக்கும் தீங்கிழைப்பது தவறு என்ற கொள்கை பரவியது தாவரத்திற்கும் கல்லுக்கும் தண்ணீருக்கும் உயிர் உண்டு என்று நம்பினார்கள் சைவ உணவு கொள்கை தோன்றியது மகாவீரர் இறந்த வருஷம் எது என்பது பற்றி சர்ச்சை நடக்கிறது இதில் நான் தலையிடவில்லை இவருடைய காலத்தில் தான் கௌதம புத்தரும் இருந்தார் கௌதம புத்தரின் ஆதி பெயர் சித்தார்த்தர் கபிலவஸ்து நகருக்கு பக்கத்தில் உள்ள லும்பினி கிராமம் என்ற இடத்தில் சுத்தோதனன் என்ற சாக்கிய வம்சத்து தலைவருக்கு மகனாக பிறந்தார் இவருடைய கோத்திரம் கௌதம கோத்திரம் பதினாறாவது வயதில் யசோதரை என்ற அழகியை மணந்தார் எல்லாரையும் போல் சுகவாழ்வில் மூழ்கினார் இருபத்தொன்பதாவது வயதில் உலக வாழ்வின் அனித்தியம் புரிந்தது மூப்பு பிணி மரணம் இவைகளை கண்ணால் கண்டார் மனைவியையும் ராகுலன்
அவருடைய சீடரான ஆனந்தர் அவருடைய முயற்சியாலும் புத்தருடைய வளர்ப்பு தாயின் வேண்டுதலாலும் பௌத்த சங்கத்தில் பெண்களும் சேர்க்கப்பட்டார்கள் துக்கம் துக்கத்தின் காரணம் துக்கத்தின் அழிவு துக்கத்தை நீக்கும் வழி இவைகளை பற்றி புத்தர் போதித்தார் மனிதர்களுக்குள் வித்தியாசம் இல்லை ஒருவன் உயர்ந்த குலத்தவனாவதோ அல்லது கீழ் குலத்தனாவதோ அவனுடைய பிறவினால் அல்ல செய்கினால் தான் பாபத்தை கோபத்தால் களைய முடியாது வெறுப்பை வெறுப்பால் நீக்க முடியாது அன்பினால் தான் மாற்ற முடியும் அறிவுக்கு எது எட்டுகிறதோ அதை சிந்தித்து உயர வேண்டும் அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டதை சிந்தனையில் நுழைத்து தவிக்க வேண்டியதில்லை எதையும் அறிவுக்கு பொருந்துகிறதா என்பதை ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் மூலத்தின் தொடர்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பிறக்கிறோம் இறக்கிறோம் மீண்டும் பிறக்கிறோம் இறக்கிறோம் இதில் சிதைவில்லாத மூலத்தின் தொடர்ச்சியை உணரலாம் இந்த போதனைகள் அனைத்திலும் தர்க்க ரீதியான அறிவோட்டத்தை காணலாம் அனுபவம் அறிவு தர்க்கம் இவைகளை தளமாக வைத்து தான் புத்தர் போதித்தார் பகுத்தறிவு கேட்டாத விஷயங்களை பற்றி தர்க்கம் செய்யவே மறுத்துவிட்டார் கடவுளை மறுக்கவும் இல்லை ஏற்கவும் இல்லை அவர் மறுத்ததெல்லாம் வேதத்தில் புகுந்துவிட்ட பகட்டுகளையும் சடங்குகளையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் மனித பண்பாட்டுக்கு ஓவாதைகளையும் தான் தம்முடைய போதனைகள் எல்லாம் ஓடத்தை போன்றவை ஆற்றை கடந்த பிறகு ஓடம் தேவையில்லை போதனைகள் வழிகாட்டிகளை வழி தெரிந்த பின் போதனைகள் தேவையில்லை என்று கூறினார் புத்தர் எண்பதாவது வயதில் மரணமடைந்தார் அதிலிருந்து புத்த சகாப்தம் ஆரம்பமாகிறது இவர் கிமு நானூத்தி எண்பத்தி ஆறில் இறந்தாரா அல்லது கிமு ஐநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இறந்தாரா என்பது பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தர்க்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு குறுக்கே நான் வரவில்லை உங்களுக்கு எந்த வருஷம் பிடிக்கிறதோ அதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆசைகளை துறந்து ஒரு அரசகுமாரர் துறவியாக வருகிறார் என்ற செய்தியே பலரை கவர்ந்தது அவரை கண்ட பின் அவருடைய கவர்ச்சியான உருவத்திலும் இனிமையான குரலிலும் அறிவுக்கு பொருத்தமான போதனைகளிலும் உள்ளத்தை பறிகொடுத்தார்கள் சுத்தமான சமஸ்கிருத மொழி பழக்கத்தில் இருந்த காலம் அது யாஸ்கா என்பவர் எழுதிய நிருத்தம் பாணினி என்பவர் எழுதிய அஷ்டாத்தியாகி என்பவர்கள் சமஸ்கிருத மொழியின் சிறந்த இலக்கண நூல்கள் இவ்வளவு இருந்தும் பாமரர்களுக்கு விளங்குவதற்காக புக்தர் கொச்சை சமஸ்கிருதத்திலே போதனைகளை செய்தார் பௌத்த மத நூல்கள் பாலி மொழியில் இருக்கின்றன பாமர கூட்டத்தை எப்படி கவர்வது என்பதை புத்தர் நன்கு தெரிந்திருந்தார் இல்லையென்றால் இந்து மதம் வேறுன்றி பலப்பட்டு விட்ட இந்த மண்ணில் புத்தரின் சொல்லுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்திருக்காது இந்து மதத்தின் கொள்கைகளை மூடிக்கிடந்த அழுக்கை துணிந்து நீக்கி தனக்கென்று அமைத்து கொண்ட தனிப்பாணியில் புது தத்துவங்களை கூறினார் பௌத்தம் என்ற புது மதமே ஸ்தாபிதமாகிவிட்டது மத விஷயத்தில் புத்தர் பெரும் புரட்சி செய்துவிட்டார் ஜைனமும் பௌத்தமும் தோன்றுவதற்கு முன்பே நாஸ்திகம் பிரபலமாயிருந்தது அந்த காலத்து நாஸ்திகளிடமிருந்து தான் வைதிக மதத்தை தாக்கும் துணிச்சலை பௌத்தர்களும் சமணர்களும் பெற்றார்கள் சந்தேக புக்தியும் தர்க்க மனப்பான்மை மனிதனுக்கு உடன் பிறந்தவை இந்த தன்மைக்கு ஆக்கம் கொடுக்கும் சக்தி பெருகும் போது நாஸ்திகம் தலை தூக்கும் நாஸ்திகர்களை பூதாவாதிகள் என்று மகாபாரதத்தில் வியாசர் குறிப்பிடுகிறார் ஆஸ்திகம் வளர்ந்த போது ஒட்டிக்கொண்டே நாஸ்திகமும் வளம் பெற்றது நாஸ்திகர்களை சர்வாகர்கள் என்றும் கூறுவதுண்டு சார்வாகர்கள் அழகாக பேசி தம் கொள்கைகளை பரப்புவார்கள் நாஸ்திகத்துக்கு சார்வாக மதம் என்று பெயரும் உண்டு அந்த காலத்தில் பல நாஸ்திக நூல்கள் எழுதப்பட்டன அந்த கால நாஸ்திகர்களின் வாதம் யாகத்தில் ஆட்டை கொன்றால் சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்பது உண்மையானால் யாகம் செய்கிறவன் ஆட்டை விட உயர்ந்த தன் தந்தையை வெட்டி ஏன் கொள்ள மாட்டான் ஆட்டை விட உயர்ந்த தன் தந்தையை பலியிடுவதால் சொர்க்கத்தை விட சிறந்த கதி கிடைக்குமே வேதங்களை ஏற்றியவர்கள் வெளிவேஷக்காரர்களும் போக்கிரிகளும் எதற்கும் துணிந்த மனித பெய்களும் தான் மதச் சடங்குகள் அனைத்தும் தம் வயிற்று பிளப்புக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஏமாற்று வழிகள் இப்படி பல ஒரு கொள்கையை ஏற்பதும் மறுப்பதும் மனிதனுக்கு ஓவாத பண்பல்ல ஆஸ்திகத்துக்கு எந்த அளவு ஆதாரம் உண்டோ அந்த அளவு நாஸ்திகத்துக்கும் உண்டு ஒன்று கொண்டு முரண்பட்ட தத்துவங்கள் இந்த மனில் ஒரே சமயத்தில் அடுத்தடுத்து செலுத்தி வளர்ந்தனவே தவிர ஒன்றை ஒன்று மோதிக்கொள்ளவில்லை நாஸ்திகத்தின் சாயலோடு அன்பையும் அகிம்சையும் வைத்து கட்டி உயர்த்தவே தான் பௌத்தமும் சமணமும் பௌத்தமும் சமணமும் தத்துவார்த்தத்தில் ஒன்றுதான் உலகம் துன்ப மையம் இதில் பிறந்து பிறந்து உழலாமல் இருக்க வழி காண வேண்டும் மனிதனின் கருமமே பிறவியின் காரணம் பிரார்த்தனைகளாலும் பலிகளாலும் பிறவியை நிறுத்த முடியாது நல்ல கருமத்தால் தான் பிறவியில் இருந்து தப்பலாம் இப்படி பொதுப்படையான விஷயங்கள் இரு மதங்களுக்கும் இருந்தாலும் பல வித்தியாசங்களும் உண்டு நிர்மாணமாக இருப்பது உடலை வருத்துவது ஆகிய சமண கொள்கைகளை பௌத்த மதம் ஏற்கவில்லை ஜைனமும் பௌத்தமும் இந்து மதத்திலிருந்து வேறுபட்டவை என்றாலும் இந்து மதத்தை தளமாக கொண்டு தான் இவை இரண்டும் உருவாயின அதனால் தான் பிற்காலத்தில் பௌத்த மதம் இந்திய மணில் தனித்து இயங்க முடியாமல் இந்து மதத்துக்குள்ளே ஒன்றி மறைந்து விட்டது பௌத்த மதம் இந்திய மணில் இறந்து விட்டதாக கூறுவது தவறு அது இந்து மதத்தோடு ஒன்றி தன்னை மறைத்து கொண்டது பௌத்தமும் சமணமும் வந்த பிறகுதான் இந்தியாவில் அகிம்சை தத்துவம் வளர்ந்தது எவ்வுயிருக்கும் தீங்கிழைக்க கூடியாது என்ற உயர்ந்த பண்பு தோன்றியது தனி மரக்கறி உணவின் ஆர்வமே ஜைன பௌத்த மதங்களின் போதனைகளால் தான் இந்த இரு மதங்களின் தோற்றம் இந்து மதத்தின் கலை எடுப்பாக அமைந்தது புத்தருடைய காலத்தில் மக்கள் சிறக்க வாழ்ந்தார்கள் சிராஸ்வதி வாரணாசி ராஜகிரகம் சௌசாம்பி
புத்தர் போதித்த அன்பையும் அகிம்சையும் இப்படி பலனுற்று போகும் என்று நான் நினைக்கவில்லை நல்ல காலம் வரும் புத்தம் தர்மம் சங்கம் சரணம் சாமி